தேவனுடைய நாமத்திற்கு துதியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக இந்த ஒரு நல்ல ஒரு நாளில அருமையான ஒரு தலைப்பின் கீழே உங்களோடு உறவாடுவதற்கு தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உங்களோடு இடைபடுவதற்கு கொடுத்த நல்ல பிராணிக்காக சிலாக்கியத்திற்காக நன்றிகளை சொல்கிறேன் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் திரையில எழுத்து நேரா வருதா இல்ல தலைகில வருதா நேரா வருதா இப்போ ஞான ஸ்நானம் அப்படிங்கிறது ஒரு பரவலாக நாம் கேள்விப்படுகிற ஒரு தலைப்பு நிறைய ஞானசாமிக்கு குறித்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சிலர் வந்து பிறந்த உடனேயே எட்டாவது நாள் கொடுத்துருவாங்க இல்லை ஒரு வயசுல கொடுப்பாங்க இல்லை அஞ்சு வயசுல கொடுப்பாங்க சிலர் பத்து வயசுல கொடுப்பாங்க சிலர் இல்லை இல்லை முப்பது வயசு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பலவிதமான ஞானசாமத்தை குறித்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா உபதேசத்தின்படி ஞானசாணம் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிதானமா பார்த்து இருக்கிறோம் இந்த வகுப்பு முடிந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் இப்போ முதலாவது உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காரணம் என்னன்னா போன வாரம் நான் துபாயில இருந்த பொழுது உங்களுடைய ஊழியர் இந்த சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த பாடம் எடுக்க வேண்டும் எடுக்க முடியுமா என்று அவர் கேட்டு வந்தார் ஆனால் நான் வாய்ப்பு இல்லை நான் மிகவும் ஒரு வேலையில் அகப்பட்டிருப்பதனால வர முடியாது என்று சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் தேவனுடைய ஒரு பெரிய தீர்மானம் எல்லா திட்டங்களும் மாறி இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே இந்தியாவில் இருந்து ஆன்லைனில் பேசுவதற்கு தேவன் கிருபை பாராட்டினார் சூழ்நிலைகள் விசேஷமாய் உங்களுக்காக மாறியது என்பதை நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் எவ்வளவு விலையேற பெற்றவர்கள் என்பதை என்னால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது உங்களுடைய ஊழியர் ஞானஸ்நானத்தை குறித்து அநேக காரியங்களை நிச்சயமாய் கோரித்திருப்பார்கள் நீங்கள் வளர்ந்தவர்கள் அநேக காரியங்களை குறித்து கேட்டிருப்பீர்கள் சத்தியத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் ஆகவே நான் அடிப்படையான உபதேசத்திற்கு உள்ளே போகாதபடிக்கு நேரடியாக அவசியமான காரியங்களை உங்களுக்கு நான் கொண்டு வருகிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த உங்களோடு இப்பொழுது நான் பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆடியோ வீடியோ இரண்டுமே நான் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே இது பிரத்யேகமாக வீடியோவாகவே உங்களுக்கு லிங்கை என்னால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே பிற்காலங்களிலே மீண்டும் இதை போட்டு கேட்டு நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி ஞான ஸ்நானம் எப்பொழுது எந்த வயதிலே நாம் எடுக்க வேண்டும் அது நமக்கு நாம கேட்டுக்கொள்கிற ஒரு கேள்வி எந்த வயதிலே எப்பொழுது நாம் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் சிலர் சொல்லுவார்கள் ஏசு கிறிஸ்து முப்பது வயதில் எடுத்தார் ஆகவே நான் முப்பது வயதில் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் சிலர் சொல்லுவார்கள் இல்லை இல்லை சிறு குழந்தையிலேயே நாம் எடுத்து விடலாம் என்று சில கோட்பாடுகளிலே சில இடங்களிலே அவர்கள் சொல்லுவதனாலே அவர்கள் பேசுவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் வேதாகமத்தின்படி எப்பொழுது அல்லது எந்த வயதில் எடுக்க வேண்டும் என்றால் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நான் திருப்பிக் கொள்ளலாம் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் எழுபத்தி ஐந்தாவது பட்டம் புதிய ஏற்பாட்டில் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பக்கம் எழுபத்தி ஐந்து விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் 
அப்போ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன அவசியம் அப்படின்னா முதலாவது அவனுக்கு விசுவாசம் வர வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் அப்ப எப்பொழுது விசுவாசம் நமக்கு வருது தெரியாது அஞ்சு வயதுல வருமா நிச்சயமா வராது பத்து வயதுல வருமா அது ரொம்ப ஏர்லி பதினெட்டு வயசுல வருமா வரலாம் இருபது வயசுல வரலாமா வரலாம் முப்பதுல வரலாமா வரலாம் எப்ப அந்த விசுவாசம் அப்படின்னா எந்த விசுவாசம்னா என்னது அதான் கேள்வி என்ன சொல்லுது வசனம் என்ன சொல்லுது பதினாறாவது வசனத்துல விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் அப்போ நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க தகுதி உள்ளவனா இருந்தால் எனக்கு என்ன வேண்டும் எனக்கு விசுவாசம் வர வேண்டும் அப்ப அந்த விசுவாசம் அப்படின்னா என்ன நம்ம கேக்குறோம் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படின்னா ஆமா ஐயா நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க வாட் டு யூ ஹாவ் என்ன நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க உங்களுடைய விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் என்று நீங்க சொல்லுகிறீர்களே அந்த விசுவாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா கேன் பி டிஃபைன் நம்மளாலே அதை விளக்கி சொல்ல முடியுமா எது விசுவாசம் என்று சொல்ல முடியுமா அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி கவனிக்கலாம் அப்படின்னா அப்போச நடவடிக்கைகள் எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு திருத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எட்டாவது அதிகாரம் அங்க வந்து ரெண்டு பேரு பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஊழியக்காரரும் வசனத்தை கேட்கிற ஒரு வருமா ரெண்டு பேருமா அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறாங்க போகும் பொழுது ஒரு இடத்துல தண்ணீர் நிறைய தண்ணி இருக்கு ஒரு குடமோ அதை ஏதோ பார்த்துருக்கலாம் தண்ணீரை பார்த்த உடனே இந்த பைபிளை இதுவரையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த ஏசாயா புத்தகத்தை இதுவரையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த மனிதர் உடனே அவரை பார்த்து கேட்கிறார் அந்த போதிக்கிறவருடைய பெயர் பிலிப்பு பிலிப்பு பார்த்து கேட்கிறார் ஐயா இந்த இடத்துல தண்ணீர் இருக்குது நான் ஏன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அதாவது நல்லா கவனிங்க பிலிப்பு இந்த மனிதரை பார்த்து தண்ணீர் இருக்கிறது நீ பைபிள் எல்லாம் நீ நல்லா படிச்சிருக்கிற உனக்கு ஆர்வம் இருக்கு உனக்கு வயசு இருக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் அந்த தண்ணீரை பார்த்து இவர் தான் கேட்கிறார் ஐயோ தண்ணி இருக்கு நீங்க வேற இருக்கிறீங்க பைபிள் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஏசு கிறிஸ்த பத்தி சொல்லி இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன் நான் மேப்பிசம் ஏன் நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடாது என்று அவர் கேட்கிறார் அதுக்கு இவர் சொல்ற பதில பாருங்க முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அப்போ நடைபெறும் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அதற்கு பிழிப்பு நீர் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடை இல்லை பாத்தீங்களா நம்ம முதல்ல என்ன ஒரு வசனம் வாசிச்சோம் மாம்சம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இங்க என்ன சொல்றாரு தண்ணீரை பார்த்த உடனே அங்க இருக்கு பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இவ்விதமாய் அவர்கள் வழி நடந்து போகையில் தண்ணீர் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது மந்திரி இதோ தண்ணீர் இருக்கிறது நான் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதற்கு தடை என்ன அவர்தான் கேட்கிறார் ஞானஸ்நானம் நிறைய எடுக்கக்கூடாது தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னு கேட்ட பொழுதுதான் உடனடியாக இந்த சம்பவம் முப்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப என்ன சொல்றாரு தண்ணீர் இருக்கு பரவாயில்ல நான் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கு எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் நீ விசுவாசித்தால் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் விசுவாசித்தால் ஞானஸ்நானம் எடுக்கவில்லை எடுக்கலாம் அது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எந்த தடையும் இல்லை யாரும் தடுக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் இப்போ அவன் அதுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்குறான் பாருங்க ஆமா நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு விசுவாசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு எனக்கு விசுவாசம் வேணும்னு பயப்படி சொல்லுது ஆனா விசுவாசம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம விசுவாசி ஆமா நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமா நான் நம்புறேன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அவன் பதில் கொடுக்குறான் பாருங்க முப்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல இரண்டாவது பகுதி அப்பொழுது அவன் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் அதுதான் அந்த பதில் அப்ப நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படின்னா என்ன விசுவாசம் ஆமா நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் விசுவாசிக்கிறேன் அது இல்ல பதில் என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று நான் நம்புகிறேன் அதுதான் நம்மளுடைய அடிப்படையான விசுவாசம் ஒருவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக் கொள்வதற்கு என்ன தகுதி வேணும் என்று சொன்னால் முதலாவது அவனுக்கு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் ஆமா விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் அப்படின்னா இயேசு தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதுதான் இந்த பேசிக் குவாலிபிகேஷன் சரி 
இப்ப எந்த வயதுல எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கேன் சின்ன வயதுல எடுக்கலாமா பத்து வயசுல எடுக்கலாமா பதினஞ்சு வயசுல எடுக்கலாமா பைபிள் வரமுறை கொடுக்கவே இல்லை ஏஜ் கிரைடீரியாவை இந்த வயதில தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வரைமுறையை வேதாமம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் என்ன சொல்லுகிறது புரிந்து கொள்ளுகிற தன்மை அதாவது விசுவாசம் உள்ளவனாக இருக்கக்கூடியவன் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு விசுவாசம் வருமானா தெரியாது அது அம்மா யாரு அப்பா யாருன்னு அதுக்கே தெரியாது பத்து வயசுல தெரியுமா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஒருவேளை இது அதுன்னு தெரியும் ஆனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு எல்லாமே மறந்து போகும் அறிவார்த்தமாக நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது நாம் இப்பொழுது கேட்கிற காரியமும் படிக்கிற காரியமும் தீர்க்கமாக இருதயத்திலே நமக்கு தீர்க்கமாக பதியக்கூடிய அளவிற்கு என் வாழ்நாள் முழுவதும் என்னால் நான் இதை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு ஒரு மகனோ ஒரு மகளோ ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ அந்த ஒரு முதிர்ச்சி வருகிற வயது ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாம் அது பதினைந்துல வரலாம் பதினாறு வரலாம் பதினேழு வரலாம் பதினெட்டு வரலாம் அவரவருடைய தன்மையை புத்தியை பொறுத்தது அப்போ விசுவாசம் இருந்தால் விசுவாசித்தால் இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனா இருந்தால் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு நமக்கு தடை இல்லை இப்ப நீங்க மூணு பேரும் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்காக உங்களை தயார்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் இயேசு தேவனுடைய குமாரன் இயேசு இந்த உலகத்துல உங்களை போல என்னை போல பிறந்த ஒரு மனிதர் அல்ல ஏன் உங்களை போல என்னை போல பிறந்தவர் அல்ல அப்படின்னு சொன்னா நீங்களும் நானும் ஒரு ஒரு புருஷனுடைய உதவியினாலே பிறந்தவர்கள் நம்முடைய அப்பாவினாலே நாம் பிறந்தவர்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ யோசேப்பின் வழியாய் பிறக்கவில்லை யோசேப்புக்கும் மரியாதைக்கும் திருமணம் நடந்தது ஐ மீன் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது ஆனால் திருமணம் நடப்பதற்கு முன்னதாகவே மரியாள் கருவுற்றார்கள் அது பரிசுத்த ஆவி நிமித்தமாய் கருவுற்றார்கள் பரிசுத்த ஆவியானது கருவில வந்து அவர் உருவாக்கப்பட்டாரே ஒழிய அவர் எந்த ஒரு மனுஷனாலும் உருவாக்கப்படவில்லை அவர் தேவனாலே உருவாக்கப்பட்டவர் தேவனாலே அனுப்பப்பட்டவர் தேவன் மூலமாக அந்த குழந்தையாக அவர் பிறப்பதற்கு அவர் அழைக்கப்பட்டவர் அதனாலதான் இந்த இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாலே அல்ல மனுஷனுடைய வழியிலே வந்தவர் அல்ல அவர் தேவனுடைய குமாரன் அப்படிங்கறத நாம நம்புறோம் அதை நம்புகிற ஒரு வயது வரும்பொழுது எல்லாம் எனக்கு எந்த கேள்வியுமே இல்லை நான் ஆமா இயேசு தேவனுடைய குமாரன் தான் இவரை போல வேற யாருமே பிறக்கவே முடியாது இவர் தேவனிலிருந்து வந்தவர் தான் இவர் தேவன் என்பதை நான் எப்ப புரிந்து கொள்கிறேனோ அப்பொழுது நான் ஞானசனம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனக்கு தடை இல்லை அப்போ எந்த வயதில் எடுக்கலாம் அப்படின்னா குழந்தைகள் எடுக்க முடியுமானா குழந்தைகள் எடுக்க முடியாது ஏன் அதுக்கு விசுவாசிக்க முடியாது அப்போ எந்த வயதுல நமக்கு விசுவாசிக்க முடியுமோ அந்த வயதுல நாம் ஞானசனம் எடுக்க தகுதி பெறுகிறோம் அடுத்த டாபிக் எதற்காக நாம் ஞானசனம் எடுக்கணும் ஏன் நம்ம ஞானசனம் எடுக்கணும் எங்க அப்பா வந்து கிறிஸ்தியனு இல்ல எங்களுக்கு அப்பதான் வந்து எங்களை வந்து சபையில சேர்த்துக்குவாங்க இல்ல அப்படின்னா வந்து எங்களை வந்து இது என்ன கருத்துடைய பந்தி கொடுக்க மாட்டாங்க இல்ல எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க இல்ல எங்களுக்கு வந்து ஓலை வாசிக்க மாட்டாங்க இல்ல நாங்க வந்து அஹ் ஞானஸ்வரன் எடுத்தாதான் எங்களை வந்து உறுப்பினர் அட்டையில சேர்ப்பாங்க அப்பதான் நாங்க வந்து டீக்கனா வரலாம் அப்பதான் நாங்க வந்து மூப்பனா வரலாம் அப்பதான் நாங்க உதவி ஊழியக்காரனா வரலாம் அப்பதான் ஊழியக்காரனா வரலாம் அப்படிங்கறதுக்காக அல்ல ஞானஸ்வரம் எதற்கு எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்போசு நடைமுறைகள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள் அப்போ சில இருபத்தி இரண்டு பதினாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது பக்கம் புதிய ஏற்பாடு அப்போ சில புத்தகம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது பக்கம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் என்ன சொல்ற பாருங்க இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கர்த்தனுடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று என்னவா உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு அப்போ நான் ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் என்னுடைய பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது நான் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் கொண்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறது வரைக்கும் நான் என்ன பாவம் செய்திருக்கேனோ செய்திருந்தனோ எல்லா பாவத்தையும் தேவன் மன்னித்து விடுகிறார் என்கிற ஒரு கிருபையை நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது பெற்றுக் கொள்கிறோம் 
அப்போ ஞானசிரான ஏன் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய பாவம் மன்னிப்பிற்காக நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் திடீர்னு கேட்பாங்க ஏன்பா ஞானசிரான் எடுக்கிறார் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அப்போ தான் சபையில் சேர போகிறோம் சபையில் சேர்றதுக்காக அல்ல ஞானஸ்நானம் எடுப்பது நான் பாவ மன்னிப்பிற்காக நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன் மீட்டு எடுக்கப்படுகிறேன் இது வரைக்கும் நான் பாவத்துக்கு உள்ளார இருந்து இப்ப நான் எப்ப ஞானஸ்நானம் பெற்றேனோ அப்பொழுது என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழுவப்பட்டு விட்டது நான் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் ரெடீம் ஐ பின் ரெடீம்டு நான் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறேன் பாவத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதா அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த ரட்சிப்பு அப்படின்னா மீட்பு மீட்பு அப்படின்னா வெளியே எடுப்பது அப்போ அந்த ஒரு ரட்சிப்பு பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது என் பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்காக நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்கிறேன் அதை நம்ம முதல்ல ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த வயதில் எடுக்கணும் விசுவாசம் எப்பொழுது வருவதற்கு ஒருவருக்கு வயது இருக்கிறதோ அப்பொழுது எடுக்கலாம் சின்ன பிள்ளை எடுக்க முடியுமானா முடியாது ஒருவேளை நம்மளை வந்து சின்ன பிள்ளையில எங்க அப்பா நான் பிறந்த பொழுதே இந்த கோயில கொண்டு போய் எங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்துட்டாங்களா நாங்க புது நன்மை எடுத்துட்டோம் நாங்க வந்து இதெல்லாம் நாங்க வந்து ஏற்கனவே பத்து வயசுல எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அந்த கோயில கொடுத்தாங்க இந்த கோயில கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது எனக்கு விசுவாசம் இருந்ததா அப்படின்னா விசுவாசம் இல்லைன்னா அது செல்லுபடி ஆகாது அது ஞானஸ்நானம் அல்ல அது யாரோ அவங்க விருப்பத்துக்கு கூட்டு போய் தலையில் எதோ தெரிச்சு விட்டுட்டாங்க நான் வேதாமத்தின்படி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு விசுவாசம் வேண்டும் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது எதற்காக எடுக்க வேண்டும் நான் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ரட்சிக்கப்படுவதற்காக நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இது ஒரு சடங்கு கிடையாது ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு சடங்கு அல்ல சடங்குனா என்னது ஒரு கடமை உங்களுக்கு பத்து வயசு ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு நீங்க இத்தனை வருஷம் சபைக்கு வர்றீங்க நீங்க வந்து அவ்வளவு செய்தி கேட்கறீங்க ஏன் சும்மா இருக்கிறீங்க ஞானஸ்நானம் போன வாரம் கொடுத்தாங்க நீங்க எல்லாம் பேசாம தான் இருக்கிறீங்க வர்ற வாரம் கூட கொடுக்குறாங்க நீங்க ஏன் எடுத்துக்க கூடாது சும்மா தண்ணி தானே முடிக்கிட்டு வந்துடலாம்ல என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அல்ல இது வந்து ஏதோ கடமை அல்ல எல்லாரும் கொடுக்குறாங்க நம்மளும் கொடுத்துக்கிறோம் எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க நம்மளும் எடுத்துக்கிறோம் அதனால வந்து நமக்கு ஊருக்கு ஊர்ல நமக்கு ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அல்ல நாம வந்து இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை எடுத்துக்கொள்வதற்காக அல்லது ஏதோ ஒரு சடங்குக்காக நம்ம வந்து இந்த ஞானஸ்நானம் எடுப்பது அல்ல ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்பது கட்டளையாக இட் இஸ் அ கமாண்ட்மெண்ட் கிவன் பை அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் மத்திய எழுதின புத்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது புதிய ஏற்பாட்டிலே நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கம் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீக்கிராக்கி இங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும்னா சகல ஜாதி அப்படின்னு எதை போட்டிருக்கு ஜாதி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊர்ல நினைக்கிற மாதிரி நாடாறு கோளாறு வன்னியரு பிராமணர்கள் அப்படி அந்த அந்த ஜாதி அல்ல ஜாதி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஜாதி என்பது தேசத்தை குறிக்கிறது இந்தியர்களா இருக்கட்டும் இஸ்ரேலர்களா இருக்கட்டும் அமெரிக்கர்களா இருக்கட்டும் யூதர்களா இருக்கட்டும் லண்டன்காரங்களா இருக்கட்டும் இலங்கைக்காரர்களா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் சகல ஜாதிகள் அதாவது ஆங்கிலத்திலையும் கிரேக்கத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி நேஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் எல்லா ஜாதிகளையும் எல்லா தேசத்தாரையும் நீங்கள் போய் சீக்கராக்கி எப்படி ஞானஸ்நானம் கொடுக்கணுமா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து அப்போ சிலர்களுக்கு என்னவெல்லாம் கட்டளை கொடுத்தாரோ நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இது வந்து கட்டளை இடப்பட்டது இட் வாஸ் அ கமாண்ட்மெண்ட் இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டளை ஏதோ சடங்கு வந்தீங்க போனீங்க இவ்வளவு நாள் சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஏன் நீங்க ஞானசனம் எடுக்க கூடாது அதையும் எடுத்துட்டு போங்களே உங்க கணக்குக்கு ஆயிருமே அப்படின்னு சொல்லி வர்றது அல்ல சடங்கு அல்ல ஞானசனம் என்பது தேவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அந்த கட்டளைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதனாலதான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் யோவான்ட போய் எடுக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் யோ நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் நான் எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னா இந்த நேரம் இது தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார் இது நமக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நீதி ஒரு கட்டளை இந்த கட்டளைக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் இப்ப நான் திரும்ப இந்த மூணு பாயிண்டையும் ஒரு 
சீக்கிரமாக அதை ஒரு ரீகேப் கொடுக்குற பார்க்கலாம் முதல்ல எந்த வயதில் எடுக்க வேண்டும் என்று நம்ம பார்த்தோம் வயது வரமுறை கொடுக்கப்படவில்லை விசுவாசம் இருந்தால் நான் ஞானஸ்ரானம் எடுக்க முடியும் விசுவாசம் எந்த வயதுல வரும் குழந்தைக்கு வருமா வராது அஞ்சு வயசுல வருமா பத்து வயசுல வருமா கிடையாது முதிர்ச்சியான வயது அது பதினைந்துல வரலாம் பதினாறுல வரலாம் பதினெட்டுல வரலாம் இருபது வரலாம் நமக்கு தெரியாது எந்த வயதிலே விசுவாசம் அப்படிங்கறத நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அப்ப எது விசுவாசம் நம்ம பார்த்தோம் விசுவாசம் நான் ஏசு தேவனுடைய குமாரன் என்பதை நம்பக்கூடிய அளவிற்கு எனக்கு ஒரு புத்தி இருக்கிறது சொன்னால் அந்த நம்பிக்கை இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்வது எனக்கு விசுவாசம் அது நம்ம பைபிள்ல எட்டாவது அதிகாரம் அப்போஸ்ல எட்டு முப்பத்தி ஏழுல நம்ம பார்த்தோம் அப்ப ஞானசோனம் எதற்காக எடுக்க வேண்டும் நம்ம பார்த்தோம் அது இருபத்தி ரெண்டு பதினாறுல என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்காக நான் எடுக்க வேண்டும் நான் வந்து சபையில சேர்றதுக்காகவோ அல்லது வந்து துர வந்தாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்தாங்க என்னை முக்கிய எடுக்கிறாங்க அதுக்காக எடுத்துட்டாங்க இல்ல ஞானசனானம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தர்றாங்க இல்ல ஞானசனம் எடுத்து அந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்கிடுவாங்க காலேஜ்ல லெட்டர் கொடுப்பாங்க எனக்கு வேலை கிடைக்கும் என் பிள்ளைக்கு வந்து நல்லது செய்வாங்க பால் டப்பா கொடுப்பாங்க அப்படி அல்ல பாவம் மன்னிப்பிற்காக நான் ஞானசனானம் எடுக்க வேண்டும் ஞானசனானம் என்பது ஒரு சடங்கு அல்ல அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டளை சரி அடுத்தது ஞானசனம் எடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பக்கம் முன்னூற்றி பத்தொன்பது பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஒன் நைன் புதிய ஏற்பாடு முன்னூற்றி பத்தொன்பதாவது பக்கம் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவம் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார் சரிங்களா உங்களுக்காக அவர் என்ன பண்ணாராம் இதை நான் எடுக்கும் பொழுது இந்த ஞானஸ்வானத்தை நான் எடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது பின்வைத்து போகும்படியாக இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் மன்னிக்கணும் 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 நான் வேற ஒரு வசனத்தை நான் வாசி கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்று பேதர் மூன்று இருபத்தி ஒன்று பக்கம் முன்னூற்றி இருபது பக்கம் முன்னூற்றி இருபது ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது கவனிச்சிங்களா அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையா இருந்து இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர் தழுதினால் என்னப்படுகிறதாம் ரட்சிக்கிறது வெளியேற்படுகிறேன் அதாவது தேவனுக்கு என்று நான் வாழ்கிறவனா இருக்கிறேன் அதனால தான் நம்ம ரட்சிப்பு என்கிற ஒரு இதை ஒரு காரியத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் இப்ப ஞானஸ்நானம் என்பது பாவத்தை மன்னிக்கிறது மாத்திரமல்ல அது என்னை ரட்சிக்கிறதாக இருக்கிறது அடுத்து ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் என்ன நடக்கிறதா கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழு பக்கம் இருநூற்றி அறுபதாவது பக்கம் பக்கம் இருநூற்றி அறுபது மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை என்ன பண்றோமாம் தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்ப நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து கொள்கிறோம் இப்ப நான் ஒரு சட்டை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இது நான் வாங்கின ஒரு சட்டையை நம்ம எடுத்து போட்டுக்கிறோம் நான் ஞானசன நாம் எடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறதா கிறிஸ்துவை நாம் பொருத்தி கொள்கிறோமோ அப்போதான் அதனாலதான் மற்றவர்கள் நம்மை பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்களாய் நம்மை பார்க்கிறார்கள் ஒரு எடி ஜோயலாக பார்ப்பதல்ல கிறிஸ்தவனாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் நான் கிறிஸ்துவை நான் போர்த்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஞானசனம் எடுக்கும் பொழுது என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது நான் குழியிலிருந்து பாவத்திலிருந்து அழிவிலிருந்து நரகத்துக்கு போகிற பாதையிலிருந்து மீட்கப்பட்டவனாயிருக்கிறேன் நான் ரட்சிக்கின் ரட்சிப்பின் பாதையில நான் கடந்து வருகிறேன் இப்போ அது மாத்திரமல்ல நான் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவை நான் போர்த்திக் கொள்கிறேன் அப்போ மற்றவர்கள் என்னை பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள் உள்ள இருக்கிற ஸ்டீஃபனையோ அல்லது வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பைசோனையோ பார்க்கிறதல்ல 
கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள் அதனால தான் நம்முடைய சுபாவங்கள் மாறினது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது எந்த சபையிலே ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் அது ஒரு பெரிய கேள்வி இன்றைக்கு எத்தனையோ சபைகள் வயசு வர்றாரு போறாரு இயேசு அன்பு கூறுகிறார் இயேசு சிந்திக்கிறார் இயேசு வந்து வருகிறார் இயேசு போகிறார் இப்படி ஏகப்பட்ட பெயர்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற சபை என்று சொல்லுகிற அநேக பெயர் பலகளை நம்ம பார்க்கிறோம் திடீர்னு வந்து நாங்க தான் முழுசா சொல்லிக் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு வாங்க மற்றவர்கள்லாம் பாதியா சொல்லி கொடுக்கறது மாதிரி புல் காஸ்பல் வாங்க நாங்க ஹாஃப் காஸ்பல் காஸ்பல் வாங்க இது வந்து மேல இருந்து வந்த சபை இது கீழே இருந்து நாங்க உருவாக்குன சபை என்னென்னமோ அவர்களுடைய பெயர்கள் ஏகப்பட்ட பெயர்களை வைத்து சபைகள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்போ நான் இந்த சபையில போய் எடுக்கிறது நான் வந்து கிறிஸ்டின் சபையில எடுக்கணுமா பெந்தே கோசி சபையில எடுக்கணுமா புல் காஸ்பல் சபையில எடுக்கணுமா நான் வந்து எந்த சபையிலே போய் நான் ஞான ஸ்நானம் எடுப்பது பைபிள் என்ன சொல்றது அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்பசு நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போசுல இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லா இடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் எங்க சேர்த்தார் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் எந்த சபையில கிறிஸ்டின் சபையின் போட்டிருக்கா பெந்த கோசி சபையின் போட்டிருக்கா புல் காஸ்பல் சபையின் போட்டிருக்கா கத்தோலிக்க சபையின் போட்டிருக்கா சிஎஸ்ஐ சபையின் போட்டிருக்கா ஏதாவது ஒரு சபை பேர் போட்டிருக்கானா இல்ல அங்க என்ன போட்டிருக்கு சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் யாரை சேர்த்து கொண்டார் வந்தாலும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை யாரு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி யாரு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இதே அதிகாரத்திலேயே கொஞ்சம் மேல பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பாருங்க அப்போ சில இரண்டு முப்பத்தி எட்டு பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பிற்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அப்ப ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் கீழே வரும் பொழுது அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் என்று தேவன் அழைக்கிறார் அப்ப ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வருகிறார் இந்த சபை சொல்லப்படல ஆனா இந்த சபை அப்படிங்கிற இந்த தமிழ் வேதாமத்திலே சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைக்கு மூல பாஷையில அதாவது இந்த தமிழ் வேதாமத்திலே தமிழ்ல எழுதல ஒரிஜினலா ஒரிஜினலா இந்த புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க பாஷையில எழுதப்பட்டது பழைய ஏற்பாடு எபிரேய பாஷையில் எழுதப்பட்டது இப்ப இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே கிரேக்க பாஷையில் எழுதினதுனாலே சபை அப்படின்னு பயன்படுத்துகிற இந்த வார்த்தைக்கு ஒரிஜினலாக அவர்கள் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் எக்லீஷியா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் எக்லீஷியா என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் இப்போ பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் அவ்வளவுதான் நான் உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் எதற்கு பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் கிறிஸ்துவிற்காக பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் கிறிஸ்துவின் தலையிலே நான் சேர்க்கப்பட்டவன் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே சேர்க்கப்பட்டவன் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக நான் சேர்க்கப்பட்டவன் அதனாலதான் நான் கிறிஸ்துவில் நான் இருக்கிறேன் எங்க இருக்கிறோம் எந்த சபையில இருக்கிறோம் நான் கிறிஸ்துக்குள்ளார இருக்கிறேன் நான் பெந்த கோஷத்தில் இருக்கிறேனா கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேனா சிஎஸ்எல் இருக்கிறேனா கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேனா நான் ஃபுல் காஸ்பல்ல இருக்கிறேனா கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேனா நான் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேனா கிறிஸ்துக்காக தான் நான் வெளியே வந்திருக்கிறேன் பாவத்திலிருந்து நான் வெளியே வந்தது யாருக்காக கிறிஸ்துவுக்காக அப்ப நான் எந்த சபையில ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா நான் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் நமக்கு வேண்டிய ஒரு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் சரி ஏன் நான் கிறிஸ்துக்குள் எடுக்க வேண்டும் அடுத்த கேள்வி கிறிஸ்துக்குள்ள நான் ஏன் எடுக்கணும் திரும்பவும் அதே வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழு ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக ஞானசனம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டோம் இப்ப கிறிஸ்துக்குள் எடுக்க வேண்டியது ஏன் அப்படின்னா கிறிஸ்துக்குள் 
வரணும் என்று சொன்னால் நான் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவிற்குள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாம இருக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றேன் ஏசு கிறிஸ்து யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்துல என்ன சொல்றாருன்னா பரலோகத்திற்குள்ளே போகணும்னு சொன்னால் பிதாவரிடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னாலே எந்த ஒருவனும் பிதாவரிடத்திலே வரான் அப்படின்னா இப்ப பிதாவனிடத்திற்கு போகணும்னு சொன்னா யாரு வழி இயேசுதான் வழி இப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்குள் போகணும்னா என்ன வழி நீங்க எல்லாருமே இப்போ மொபைல் போன்ல பைபிள் எல்லாம் வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள் இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய உங்களுடைய இங்கிலீஷ் பைபிள ஓபன் பண்ணி அதுல சர்ச் கொடுத்து பாருங்க அந்த சர்ச்ல இன்டு கிரைஸ்ட் இன்டு கிரைஸ்ட் அப்படின்னு இந்த திரையில போட்டிருப்பாங்க பதினான்காவது <laughs> 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 இப்போ கிறிஸ்துக்குள்ளே வருவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னா அது ஒரே வழி தான் அது எப்படி உங்களுடைய மொபைல் போன்ல இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் பைபிள்ல திரையில போடப்பட்டிருக்கிற இன்டு கிரைஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரே ஒரு வசனம் தான் வரும் இன்டு கிரைஸ்ட் இப்போ கிறிஸ்துக்கு நாம எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி பை பாக்கிஸ்டர் அதுதான் இந்த கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழுல நீங்க படிக்க முடியும் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது என்ன சொல்ல பாருங்க கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க முடிகிறது ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ இல்லைன்னா வேற யாரும் இல்லைன்னா வந்து பெண்டேகோஷனுக்குள்ளார அல்லது வந்து எந்த டினாமினேஷனுக்குள்ளார எடுக்கிறது அல்ல நான் கிறிஸ்துக்குள்ளார நான் எடுக்கணும் அப்பதான் நான் எடுக்க முடியும் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ உங்களிலே கிறிஸ்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ நாம போய் யாருக்குள்ளார ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள்ளார நாம எடுக்கிறோம் நாம எடுக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் சரீரத்துல நாம சேர்க்கப்படுகிறோம் சரீரமான சரீரம்தான் சபையின் அழைக்கப்படுகிறது அதனாலதான் அதுக்கு வேற பெயரை நாம் வைக்கவே முடியாது கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்குள்ளே நாம சேர்க்கப்படுறோம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்குள்ளே சேர்க்கப்படணும்னு சொன்னால் நான் முறையான ஞானஸ்நானத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவிற்குள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் என்ன பயன் சரி முழுகணும் இங்கிலீஷ் வெளியே வந்துடும் அப்படியான கிடையாது கிறிஸ்துவிற்குள் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு சில பலன்கள் உண்டு சில பயன்கள் உண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து பாவம் அமைக்கப்படுகிறது நாம் ரசிக்கப்படுகிறோம் கிறிஸ்துவை நம்ம தரிக்கப்படுகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனலான சில பாயிண்ட்ஸை கொண்டு வருகிறேன் எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கலாம் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பக்கம் இரநூத்தி அறுபத்தி நான்கு பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அவருடைய திருமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு கவனிங்க இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது கவனிச்சீங்களா கிறிஸ்துவுக்குள் நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுனாலே எனக்கு என்ன கிடைக்கிறதுன்னா மன்னிப்பு கிடைக்கிறது ஏதோ போன வழியை வந்தா எடுத்தோம் அப்படின்னா அது உங்க கணக்கு தான் ஆனா அதுல வந்து மன்னிப்பு இருக்குமா அப்படின்னா மேல போனதான் தெரியும் மேல போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஆமான சந்தோஷம் இல்லைன்ட்டா என்ன பண்றது திரும்பி வர முடியுமா முடியாது நேரம் கொண்டு போய் வேற பக்கம் அனுப்பி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா கிடக்க வேண்டியதுதான் அப்போ சத்தியம் என்ன இருக்கிறதோ அதை அச்சு பெறலாமல் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டால் தான் நாம் பிழைப்பதற்கு வசதி கிறிஸ்துக்குள்ள நான் ஞானசனம் எடுக்கும் பொழுது அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு அவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அந்த நிச்சயத்தை நாம் தைரியமா சொல்லணும் இன்னைக்கு நீங்க வந்து இருபது வயசு ஆயிடுச்சு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கையில வச்சிருக்கிறீங்க மொபைல் வண்டி வண்டி எடுத்துட்டு போறீங்க போலீஸ்காரை எடுத்தாப்ல நினைக்கிறாரு ஹெல்மெட் போட்டுருக்கீங்க மாஸ்க் போட்டிருக்கிறீங்க லைசன்ஸ் கையில இருக்கு வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு ஆர்சி புக் இருக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்கு தூரத்துல போலீஸ் நமக்கு முன்னாடி போற கையோ போலீஸ் நிற்கிறாங்க திரும்பி விடையாந்துருவோம் ஆனா நாம என்ன பண்றோம் போலீஸ் நின்னா என்ன 
முன்னாடி போ அவர் நிப்பாட்டுவார் லைசன்ஸ் எடு லைசன்ஸ் இருந்தார் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கா போட்டிருக்கா மாஸ்க் போட்டிருக்கா போட்டிருக்கா ஆர்சி புக் அங்கே இருக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கா இருக்கு ஏன் நமக்கு அந்த தைரியம் வந்தது சட்டம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் அந்த சட்டத்தை அப்படியே பற்றி கொண்டோம் அப்போ நமக்கு அந்த தைரியம் அப்போ கிறிஸ்துவுக்கும் நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு நான் பரலோக வாசலில் போய் நிற்கும் பொழுது நியாய தீர்ப்புக்கு நிற்கும் பொழுது என்னை அவர் உள்ளே விடுவார் ஏன்னா வசனம் அப்படி தான் இருக்கு ஏன்னா வசனம்னால் நியாயம் தீர்ப்புன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ நான் வசனத்தை கரெக்டாக நான் படிச்சுட்டேன்னு சொன்னால் நான் எந்த விதத்திலும் எவருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இரண்டாவது ரெண்டு தீமத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துக்கு வாங்க ரெண்டு தீமத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி சகலத்தையும் அவர்கள் நிமித்தமாய் சகிக்கிறேன் யாரு மூலமாய் ரட்சிப்பு உண்டானதாம் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டானது கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான ரட்சிப்பு அப்போ நான் எனக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ரட்சிப்பின் பாதியில் இருக்கிறேன் என்று தெளிவாக நம்மால் சொல்ல முடிகிறது இரண்டாவது கிறிஸ்துவுக்குள் நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தால் எனக்கு நித்திய வாழ்வு எனக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அறுபது வயசு கழிச்சு இறந்து போயிருவேனா எழுபதுல இறந்து போயிருவேனா இல்லை ஐம்பதுல இறந்து போயிருவேனா யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இறந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையிலே நான் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு நியாய தீர்ப்பில் எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் நித்திய நித்தியமாய் வாழ்வதற்கு எனக்கு கேரண்டி என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்கள் தாங்க தேவன் முன்னூ முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஒன்று யோவான் ஐந்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியம் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் அப்ப நான் இந்த கிறிஸ்துவிற்குள் நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு எனக்கு ரட்சிப்பு எனக்கு நித்திய வாழ்வு நித்திய ஜீவன் இப்ப அடுத்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதுனால நமக்கு வேற ஒரு நன்மை என்ன இருக்கு பாருங்க எபேசியல் எழுதின புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவருக்குள் நான் ஞானஸ்நாம் எடுக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன பயன் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்னலாம் எனக்கு தேவையோ எல்லாம் தேவன் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த நன்மைகளை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வந்து உடனே வீடு கிடைக்கும் கடன் அடிச்சிருவாங்க பைக் கிடைக்கும் கார் கிடைக்கும் பஸ் வாங்கிடலாம் லாரி வாங்கிடலாம் வீடு கட்டிடலாம் ஏரோப்ளைன் வாங்கிடலாம் அது அல்ல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நான் பரலோகத்துக்கு போவதற்கு எனக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் தேவன் எனக்கு சுட்டி காண்பித்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறவராக இருக்கிறார் அதை நாம் இதில் பெற்றுக் கொள்கிறோம் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை உங்களுக்கு முன்னதாக கொண்டு வருகிறேன் லூக்கா பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது லூக்கா லெவன் தேர்ட்டீன் அங்கே என்ன சொல்கிறாரு பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரம பிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று சொல்லப்படுகிறது நீங்க என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கு நான் நன்மையானதை தருவேன் அது மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் இதே வசனத்தை மத்திய எப்படி எழுதுறாரு பாருங்க மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல மத்திய ஏழு பதினொன்றுல ஆகியால் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பல்லோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையான விலை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா லூக்கார் என்ன சொல்லியிருக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது நிச்சயம் அல்லவா இங்க என்ன சொல்லுகிறார் நன்மையான விலை கொடுப்பது நிச்சயம் அல்லவா அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவிற்குள் நான் ஞானஸ்நாம் எடுக்கும் பொழுது எனக்கு நன்மையான எந்த காரியத்தையும் தேவன் தடை செய்வது அல்ல அவர் அதை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப அடுத்த கேள்வி 
ஞானத்தில் ஆனால் யார் பேரில் கொடுக்கணும் சிலர் சொல்லுவாங்க பிதா குமாரன் பரிஷ்தாவின் பேரில் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இல்லையே ஏசு நாமத்தினால தானே வந்து அப்போ சிலர்கள் எல்லாருமே கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் இருந்து நீங்கள் பிற்பாடு உள்ள எல்லா காரியத்திலும் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த அத்தனை சம்பவங்கள்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு பைபிள்ல இருக்கும் நம்ம அப்போச நடவடிக்கைகள் கிட்டத்தட்ட பத்து இடங்கள்ல ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டதை பத்தி நாம பறிக்க முடியும் அந்த பத்து இடங்களிலேயும் கவனிக்கும் பொழுது அவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அதை இதை பார்த்துவிட்டு நமக்கு மக்கள் வந்து கேட்பாங்க அப்போ நீங்க வந்து இயேசுவின் நாமத்தினால எடுத்தீங்களா பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே எடுத்தீர்களா என்று கேள்வி கேட்பார்கள் அப்படி கேட்டா நம்ம உடனே டக்குன்னு மண்ட குழந்தையும் அப்போ கரெக்டா எடுத்தோமா தப்பா எடுத்தோமா சரியா கொடுத்தாங்களா நம்ம எப்படி எடுத்தோம் இந்த மாதிரி கேள்விகள் உலகத்திலே கேட்கப்படுகிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நான் கேட்டு கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்போ பிற்காலங்களிலே யார் உங்களை எப்படிப்பட்டதான கேள்விகளை கேட்டாலும் தீர்க்கமாய் பதில் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதனாலதான் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் பரிசுத்த பிதாகுமரன் பரிசுத்த ஆகியனாலே நாம் ஞானசனம் எடுக்கணுமா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானசனம் எடுக்க வேண்டுமா அப்படி பார்க்கும் பொழுது பைபிள் என்ன சொல்றது இந்த நாமம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்முடைய தமிழ் பைபிள் தமிழில எழுதப்படவில்லை கிரேக்கத்தில் எழுதப்பட்டது அப்போ ஒரிஜினலாக பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையை நாம் படித்தால் அதனுடைய உண்மை அர்த்தம் என்ன என்று புரியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாம் தமிழர்கள் நம்ம வந்து நண்பர்களை மாமான்னு கூப்பிடுவோம் ஏ மாமா இங்க வாடா அப்படின்னோம் அவன் உண்மையான மாமாவானா கிடையாது அவன் நண்பனா தான் இருப்பான் ஆனா ஒரு செல்லத்துல கூப்பிடுறது மாமா அப்படிங்கிறது ஆங்கிலத்திலும் என்ன வார்த்தை அங்குள் அவ்வளவுதான் எல்லாருமே அங்குள் தான் மாமாவும் அங்குள் தான் சித்தப்பாவும் அங்கிள் தான் பெரியப்பாவும் அங்கிள் தான் எல்லாருமே அங்கிள் தான் நீங்க இப்ப வெறும் அங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன நினைப்போம் ஒருவேளை அவர் மாமாவா இல்ல பக்கத்து வீட்டு அங்கிளா ஏத்த வீட்டு அங்கிளா இல்ல சொந்தக்கார அங்கிளா உண்மையாவே ரத்த பந்த அங்கிளா நமக்கு தெரியாது அப்ப ஒரிஜினலான எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு நம்ம வரும் பொழுது அங்க சித்தப்பா அப்படின்னு போட்டு இருந்துச்சுன்னா உடனே தெரியும் எங்க அப்பாவுடைய தம்பி அதனாலதான் அவர் மாமா சோ இந்த மாதிரியான குழப்பங்களை நாம தெளிவுபடுத்தி கொள்ளணும்னு சொன்னா ஒரிஜினலாக என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இப்ப இயேசுவின் நாமமா பரிசுத்த பிதாகுமாரம் பரிசுத்த ஆவியின் நாமமா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னா நாமம் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன பதிவு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா கிரேக்க பாஷையிலே ஒனாமா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒனாமா ஒனாமா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை தான் நாமம் அப்படின்னு பைபிள்ல மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த ஒனாமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒனாமா அப்படின்னா அதிகாரம் அவர் கொடுத்த அதிகாரம் அவர் கொடுத்த கட்டளை இப்போ இயேசுவின் நாமத்தினாலு அப்படின்னா இயேசு சொன்ன கட்டளையின் படி இயேசு சொன்ன அதிகாரத்தின் படி இயேசு தான் சொன்னாரு நான் அதை செய்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு நான் அதை செய்கிறேன் அவர் சொன்னதுபடி நான் செய்கிறேன் அதுதான் வந்து கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள்னா இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அந்த கட்டளையின் படி அவர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள் இயேசுவ மாத்திரம் நினைச்சிட்டு முக்கிய எடுத்துற அப்படி அல்ல அதனுடைய அர்த்தம் இயேசு என்ன சொன்னாரோ இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அந்த இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன கட்டளையின் படி நான் உனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன கட்டளை கொடுத்தார் நம்ம ஏற்கனவே வாசித்தோம் மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசித்தோம் அதுல என்ன சொல்லியிருக்கார் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுசேஷத்தை பிரசங்கித்து சகல ஜாதிகளின் சீச்சராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன கட்டளை என்ன பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே நீங்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த கட்டளையின் படி அப்போ சிலர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள் நம்ம இப்ப யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டியது 
புரிந்து கொள்ள வேண்டியதென்ன அப்போ சிலர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் கட்டளைப்படி அதாவது கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அவர்கள் ஞான சம்பந்தி கொடுத்தார்கள் அப்ப நான் ஞான சம்பந்தம் எப்படி எடுக்கணும் அல்லது எப்படி கொடுக்கணும்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரின் நாமத்திலே நான் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமம் என்றால் இயேசுவின் அதிகாரம் என்று அர்த்தம் இயேசு சொன்னபடி அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தின்படி அந்த ஞான ஸ்நானத்தை கொடுக்கிறார்கள் அவர் சொன்ன கட்டளையின்படி அந்த ஞான ஸ்நானம் அதாவது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரின் நாமத்தினாலே நாம் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் இல்ல இல்ல அப்படிதான் கிடையாது இயேசுவின் நாமம் தான் அவர் பேர்ல தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது சொல்றாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிதாவையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் அவர்கள் மறுக்கிறவர்கள் என்பதை நாம பார்க்கிறோம் பிதாவானவரையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் மறுக்கிறவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறதை நாம் இங்கு கவனிக்கிறோம் இன்னொரு விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் இயேசு அப்படிங்கிற அந்த பெயர் ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இயேசு அப்படின்னா சேவியர் அதாவது ரட்சகர் இயேசு அப்படின்னா ரட்சகர் இது கிரேக்க பாஷையிலே ஜோஷுவா அல்லது ஜெஷுவா அல்லது ஜகோஷுவா இந்த மூன்று பெயருமே ஜீசஸ் ஜோஷுவா ஜெஷுவா ஜகோஷுவா இந்த நான்கு பெயருமே ஒரு காமனான ஒரு பெயர் இதுல இதுவும் அதுவும் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இயேசுன்னு சொன்னாலும் யோசுவான்னு சொன்னாலும் எசுவான்னு சொன்னாலும் எகோசுவான்னு சொன்னாலும் எல்லாமே இயேசு என்கிற அந்த அடிப்படை பத அந்த பதத்தையே குறிக்கிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசுனாலும் எசுவானாலும் யோசுவா என்றாலும் எகோசுவா என்றாலும் எல்லாம் ஒன்று அது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் என்னென்றால் சேவியர் ரட்சகர் என்று பொருள் இப்போ இந்த இயேசு அப்படிங்கிறது பொதுவான பெயர் அது வந்து ஒரு பிரத்யேகமான பெயர் அல்ல நம்ம ஊர்லயே இப்பொழுது நம்ம நாட்களிலேயே நம்முடைய வயதிலேயே அநேகரை நாம் இயேசுன்னு பெயர் வச்சிருக்க பார்க்கலாம் இங்க எங்க ஊர்ல நாறு கோயில நிறைய பேர் இயேசுன்னு பெயர் வச்சிருக்கிறாங்க பைபிளே இருக்கு தொடர்ச்சி நான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல கூட இன்னொரு இயேசுவை நம்ம பார்க்கலாம் இஸ்து இஸ்து என்னப்பட்ட இயேசு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ நிறைய இயேசுக்கள் இருக்கிறாங்க நாம வந்து பொதுவான பெயரை பயன்படுத்துவதை காட்டிலும் குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்து என்று நாம சேர்த்து அழைக்க வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா கிறிஸ்து இயேசுவை எந்த இயேசுவை தேவன் தெரிந்து கொண்டாரோ எந்த இயேசுவை உலகத்திற்கு தேவன் பிதாவனவர் அனுப்பினாரோ அந்த இயேசுவை கிறிஸ்துவாக ஆக்கினார் கிறிஸ்துன்னா அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு ஆக்கப்பட்டதுனாலே நாம் எப்பொழுதுமே வெறுமையாக இயேசு என்று சொல்லாமல் இயேசு கிறிஸ்து என்று சேர்த்து அழைக்க வேண்டியது நமக்கு படித்துக் கொள்ள ஒரு பாடமா இருக்கிறது இன்னொரு அடிக்கடி வெளியே ஜனங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு பதம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப உற்சாகமா ஜனங்கள் பேசும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் எடுத்தீங்களா அப்படின்னா ஆமா நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஞான ஸ்நானம் எடுத்தோம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் அல்ல பைபிள் ஞான ஸ்நானத்துக்கு அப்புறம்தான் ரட்சிப்பு முதல் வசனம் நம்ம படித்தோம் மார்க் பதினாறு பதினாறுல விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி எட்டுல பார்த்தோம் பாவ மன்னிப்புன்னு ஞான ஸ்நானம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழுல அதுக்கப்புறம் தான் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் என்பது தவறு தவறான போதனை நம்ம ஞான ஸ்நானம் எடுத்து நம்ம ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ஞான ஸ்நானம் எடுத்தால் தான் நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் எவ்வளிய ரட்சிக்கப்பட்டு நாம் ஞான ஸ்நானம் எடுப்பது அல்ல நீங்க ஜெயில இருக்கிறோம் நம்ம ஜெயில நம்மள வந்து ஒரு தண்டனைக்கு அடைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க ஜெயிலர் வர்றாரு அப்பா உங்களுக்கு இன்னைக்கு விடுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் நம்ம உடனே பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அவரு வர்றாரு போறாரு வர்றாரு போறாரு கதவை தாங்க மாட்டேங்கிறார் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு விடுதலைப்பா அப்படின்ற ஆமா விடுதலை தான் சந்தோஷம் அட விடுதலை பண்ணுங்க என்ன வெளியே எப்போ விடுங்க வெளியே விட்டாதான் விடுதலை அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசாமி எடுக்கிறது இல்ல ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் தான் என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் தான் நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன் அதனாலதான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் என்கிறது தவறு ஞானஸ்நானம் எடுத்து ரட்சிக்கப்படுவது தான் தேவனுடைய கரெக்டான அந்த போதனை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திரையிலே உங்களுக்கு வசனங்களை போட்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்க குறித்து வைத்துக் கொண்டு பின்பதாக அதை படித்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஞானஸ்நானத்திற்கு முன்பு என்ன நடக்கிறது ஞானஸ்நானத்திற்கு பின்பு என்ன நடக்கிறது என்பதை 
நான் ஒரு சின்ன கம்பாரிசனை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் ஞானசனானத்திற்கு முன்பு நான் பாவத்திலே தொலைந்து இருக்கிற ஒரு நிலைமை நான் எப்பொழுதும் பாவத்திலே அடிமைப்பட்டிருக்கிறவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் பாவத்தில் அடிமை உள்ளவனாக இருந்திருக்கிறேன் இது ஞானசனானத்திற்கு முன்பு அதே ரோமர் ஆறு வந்து வசன குறிப்புகளாக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் படித்து ஆராய்ந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஞானசனானத்திற்கு முன்பு என்ன இருந்ததுன்னா தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு பிரிவு நமக்கும் தேவனுக்கும் தொடர்பு இல்லை ஏன்னா ஞானசனம் கிறிஸ்துவுக்கும் எடுக்கும் பொழுது தேவனோடு நான் தொடர்புள்ள இருக்கிறேன் ஆனால் ஞானசனம் எடுப்பதற்கு முன்பதாக நான் ஒரு பிரிவிலே இருக்கிறேன் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு பிரிவு எனக்கு இருக்கிறது நான் வந்து ஐ எம் டிடாச்சு டிடாச்சு ஃப்ரம் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நான் வாசிக்கிறேன் ஏபிசி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது பக்கம் ஆனபடியினால் முன்னே மாம்சத்தின்படி புற ஜாதியாராயிருந்து மாம்சத்தில் கையினாலே செய்யப்படுகிற விருத்த சேதனம் உடையவர்களால் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் எண்ணப்பட்ட நீங்கள் அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இயேசுக்கு இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்கு தத்துவத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவன் அற்றவர்களுமா இருந்தீர்கள் என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் கவனிச்சுங்களா நாம அப்போ தேவனிடத்திலிருந்து பிரிந்திருந்தவர்கள் ஞானசனத்திற்கு முன்பதாக நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக நாம் வாழ்ந்தோம் நமக்கு பரலோகம் போவோமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு நம்பிக்கை அற்ற ஒரு நிலை தான் நமக்கு இருந்தது இப்ப ஞானசனம் எடுத்ததற்கு பின்பு நமக்கு என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஞானசனானத்திற்கு பின்பு என்னுடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டது ஞானசனானத்திற்கு பின்பு நான் கிறிஸ்துவினுள் அதாவது சபையினுள் நான் இருக்கிறேன் ஒன்று குறைந்தேர் பனிரெண்டு பதிமூன்று வாசிக்கிறேன் ஒன்று குறைந்தேர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவினாலே ஒரே சரீரத்திற்கு உள்ளாக கவனிச்சிங்களா ஒரே சரீரத்திற்கு உள்ளாக நாம் ஞானசனம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவினாலே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் அதனாலதான் கண்ணடத்திலையும் போய் நான் ஞானசனம் எடுத்தா அது செல்லுபடி ஆகாது நான் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக நான் ஞானசனம் எடுக்க வேண்டும் அதனாலதான் அது சபைக்கு உள்ளே நம்ம கொண்டு சேர்க்கிறது அடுத்தபடியாக துளசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வருஷத்திலையும் நீங்கள் அதே கருத்தை பார்க்க முடியும் அடுத்தது ஞானசனத்திற்கு பின்பு நான் பரலோகத்திற்கு போகிறேன் நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நான் மறித்தால் நான் பரலோகம் போவேன் அது எந்த டவுட்டும் இல்லை அந்த நம்பிக்கை நாம் எப்ப பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் ஞானசனானத்திற்கு பின்பு அப்ப ஞானசனம் எடுத்துட்டு எப்படினாலும் ஜாலியா வாழலாமானா வாழ முடியாது ஞானசனானத்திற்கு பின்பு நம்ம பாவமே செய்ய முடியாதுன்னா செய்ய முடியும் வாய்ப்புகள் நிறைய வரும் வாலிப பிராயத்தில் ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் வரும் பாவம் செஞ்சுட்டானா அப்போ என்ன ஞானசனம் எடுத்துட்டோம் அதனால் எல்லா பாவமும் மன்னிக்கப்பட்டுருவோம் அப்படி கிடையாது ஞானசனம் எடுத்த பொழுது எடுக்கிறது வரைக்கும் உள்ள பாவங்கள் நமக்கு மன்னிக்கப்பட்டது ஞானசனம் எடுத்ததற்கு பின்பு நான் செய்கிற எந்த பாவமும் கணக்கிலே வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அது கணக்கில் அது தேவன் கணக்கிலே வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நாம் வந்து திரும்ப போய் ஞானசனம் எடுக்கணுமா அப்படி சொல்லலை அதுக்கப்புறம் தான் நாம் என்ன பண்ணணும் பாவத்தை அறிக்கை எடுக்கிறோம் ஞானசனம் எடுக்கும் பொழுது பாவத்தை நாம் அறிக்கை இடலை ஞானசனம் எடுக்கும் பொழுது நான் பாவத்தை எல்லாம் எழுதி வைக்கல இருபது பக்கத்துக்கு நான் எழுதிட்டு வந்து இதெல்லாம் என்னுடைய பாவம் அப்படின்னு நான் எழுதி கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் வந்து இதான் என்னுடைய பாவம் இதெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னா ஒருவேளை ஞானசனம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இல்லை ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ஒரு மாதம் கழிச்சு டக்குன்னு இங்கே ஆபோ அசிஜியோ நான் இதை மறந்துட்டேனே அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது பைபிளில் ஞானசனம் எடுப்பதற்கு பாவ அறிக்கையை சொல்லவில்லை ஞானசனம் எடுப்பதற்கு விசுவாச அறிக்கையை சொல்லுகிறது என்ன அறிக்கை பண்ணணும் இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று நான் விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணினால் நான் ஞானசனம் எடுக்க தடை இல்லை தகுதி பெறுகிறேன் ஆனால் ஞானசனம் எடுத்ததற்கு பின்பு நான் பாவம் செய்ய முடியாதான பாவம் செய்ய முடியும் அதை தேவன் கணக்கிலே வைக்கிறார் அதை என்னிடத்துல கேட்கிறார் அதற்கு எனக்கு தண்டனை உண்டு நான் அந்த பாவங்கள் செய்யாத படிக்கு கட்டளையை மீறாத படிக்கு தவறு செய்யாத படிக்கு துணிகரமாய் செய்யாத படிக்கு ஏதோ தவறுதலா என்னை அறியாமல் நான் செய்துட்டேனா அப்போ ஐயோ தேவனே என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னால தெரியாம நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பாவத்தை அறிக்கை இடும் பொழுது ஒப்புரவாகும் பொழுது அதை விட்டு விடும் பொழுது நான் அவரிடத்திலிருந்து தயவையும் மன்னிப்பையும் பெற்றுக் கொள்கிறேன் அதுதான் ஞானசனத்திற்கு முன்பும் ஞானசனத்திற்கு பின்பும் உள்ள வித்தியாசம் 
தேவனுடைய கிருபை உங்களை தொடர்ந்து ஆளட்டும் இந்த நாளிலே உங்களோடு இந்த வகுப்பை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம்